are live, guys. Good evening sa mga cat lovers dyan. Um, so, today's topic is caring and fostering rescued kitten or cat. Yung yung pag-uusapan natin today. Again, we have Doc Mayin um, to join us in our FB Live. And we have Susie. At siya si Susie yung hindi naka-join yung last FB Live natin. Susie, come here. Come here, Susie. Hey, Susie. Say hello. Hello, Susie. Hi. 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 Thank you for joining. Uh, Doc Tess. Doc Tess. Hi. Doc Tess. Thank you. And Marvin, classmate. Okay. Uh, Jerome. Hello. Doc Tess. Wow naman. Hi, <laughs> Miss Che. Miss Che, yung utang ko sa'yo, ano, uh, photo session. Pa-confirm na lang yung schedule natin. Okay, so yeah. Miss siya, Queen. Hello. Hi, Hi. 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 Hello. Okay, nice to see you guys for tonight's session. Yeah. So, from last session, so, si, uh, nag-ask siya ko ano yung mga topics. Okay, so I chose one of the topics, one of which was, uh, number one sa list niya was what to do or how to take care of yeah. kittens age uh, three months, tapos three months to one year, and then senior cats. Okay, so meron tayong related article about it, which is already which was already posted in our website years ago. So, la, two years ago, almost two years ago. So, we will just elaborate more of that. And so, we highly encourage you to check in on the website. So, the link was already posted earlier. So, uh, we have several articles there. So, we will tackle on like one or two major related kasi sila. And so, first, meron tayo dun sa about three months of age na kittens. So, first muna, gusto kong magkwento. Paano kung ang na-rescue mo is uh, really young? Yung tipong bag, uh, bagong panganak, tas may iba pa nga yan na hindi pa nakakamula. So, let's start with that before uh, we proceed dun sa mga uh, older kittens. Okay? So, same. I am a mother. I am a new mother. And na-experience ko sa same yung pag-aalaga. So, ganun siya ka uh, specific or meticuloso when it comes to caring for kittens. Same siya sa babies. Kasi kailangan mo siyang ipadede every three hours. Okay? So, like clockwork talaga siya. No? So, sa babies, ganun din, no? sa human babies, every three hours, pero meron yan disclaimer na pag humingi yung baby, syempre, bibigyan mo. Okay? So, hindi necessarily, hey, gutong na ng two and a half hours, tapos, ay, wait ako ng three hours, kasi yun yung nasa literature. Hindi. So, you give uh, the milk, either breast milk yun, or formula, uh, kung kailan man hingin nung baby. So, same siya with kittens, like clockwork, every three hours. So, Siya, meron, ay, sorry, sorry, sorry. Meron siya actually, uh, actually experience on that. Kasi ako naman, uh, hindi, konti lang. Pero siya talaga yung mas nag-aalaga. Kasi siya yung may tsaga. Saka siya yung kaya niyang sobrang magpuyat. Kahit madaling araw, talagang gigising siya. So ako, medyo na-test lang nung gano'n, nung talagang naging mother na. Pero nung sumakita, so medyo tinutulugan ko, hindi ko kaya. Okay, so ikaw yung magkwento. Yung kuwento mo sa akin nun. Yung sa office nyo, yung kuwento mo. Oo, oo, oo. So yung office sino mate yung, ko. Sino yung rescue? Oo. Tanda ko, ano yun eh? Simba. Uh, Simba. Yun, sabi ko na. Simba. Orange, white, uh, kitten. Ranger. Okay. Ginger cat siya. And ano yung age nung na-rescue siya? Um, wala po. Weeks pa lang siguro. Feeling. As in super, super small. Pa, 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 As in kakapanganak pa lang. Okay. So it's really possible na mabuhay mo ang isang kitten even if 
uh, newly abandoned siya. Okay? Not necessarily abandoned, may nangyari kasi siguro sa nanay, kung paano sila nawalay. Kasi talaga nagkakaroon ng times na kukunin siya ng human, tapos talagang iwawala sila para talagang gusto mamatay talaga sila. No? Kasi of course, they cannot stand on their own. So, marirescue natin sila na ganun kayang. So, it's really possible na mabuhay natin sila, even that young. Pero kailangan kasi meron ka talagang tsaga at meron ka talagang uh, political will or like, alam mo yun, passion talaga, compassion and passion na mabuhay mo talaga yung kitten. Mm-hmm. And therefore, magpupuyat ka talaga and magpe-prepare ka talaga ng mga necessary na kailangan. Basically, it's the milk and it has to be the specific cat milk formula. So, hindi siya pwedeng yung pantuta yung gagamitin natin. So, meron naman yan. Available yan sa halos lahat na mga veterinary clinics that uh, nearby, no, your area. So, kunyari pupunta ka sa isang typical agri-vet store, bihira mo siya makukuha. So, it has to be a veterinary clinic na meron no. Okay? So, common na yan na ma, ano, available. So, going back to the story, paano nangyari? Okay, pakikwento. So, yung office ni ko dati, parang uh, nakakuha siya nung, actually doon lang sa may office din namin, parang napansin niya na mag-isa lang tapos maingay niya yung uh, miyaw. So, parang, so kinuha niya, as in, parang ganyan lang siya, kaliit, ganyan mm-hmm. lang, as in, ganyan maligil. lang. Nakita ko kasi, so, kasi pinakita niya sa akin. Oh, at shout out lang kay, ano, kay Lemon, hi Lemon kung nanonood ka. So, si Lemon yung office mate ko dati na kinuha niya yun, nakas kawawa, tapos medyo parang, uh, ano pa siya, ano, that time, medyo rainy season noon. So, uh, so, naawa siya. So, kaya kinuha niya. Tapos, syempre, um, alam nila na mahilig na ako sa ano. So, dinala nila sa amin, sa akin. So, so parang yun, kasi hindi din nila alam kung anong gagawin nila. So, um, long story short, Uh, so, binila ko siya ng uh, kitten milk, na uh, kitten formula. Tapos, every three hours talaga, uh, inaano ko, uh, pinapadede ko kasi meron din siya din yung parang uh, nursing bottle, di ba? Yes. So, uh, nandun lang siya sa, actually, iniiwa ko siya doon sa kotse ko. Siya, comfortable naman siya doon sa, ano, sa, sa kotse kasi nandun siya sa yung higaan niya, ganyan. Tapos, every three hours, nagbe-break ako. Pero always, nagbe-break ako para paanoin siya ng milk. Kasi hindi ko rin siya pwedeng maiwan sa apartment kasi wala ko naman mag-aalaga sa apartment. Parang hindi naman pwedeng iakit sa office, magiging siya maingat. So in that particular situation, naging uh, naging stick to the three hours kasi hindi mo, hindi nearby yung kitten para marinig mong magmiyaw siya ng two hours o sa two and a half hours. So, in-alarm na lang. So, in that situation na hindi mo pwedeng maging malapit sa'yo yung kitten in the same room, whatever. So, yan, may asthma, ganyan. So, sa may labas lang siya, ganyan. So, that is when you will use the alarm. So, hindi hindi kasi maririnig yung uh, niyaw ng kitten. Okay. So, again, it was a successful story kasi talaga lumaki. So, yun lang. Yun lang yung pinaka-secret talaga. Wala ka na munang bibigay na iba pang food kundi yung formula. Yes. Tapos, true enough naman, grabe ang hunger nila every time na i-feed mo sila. Talaga yung mga ubos, di ba? Ubos yeah. every time. Yes. Tapos, fresh lang na timpla as much oh, as possible. Oh, yung water Kasi mag- magano siya ma- uh, masisira. Yung water na ginagawa. Kaya mayroon meron kaming dispenser parang uh, gano'n sa atin. Yung may uh, hot sa kano. Uh, so, uh, ito uh, kinukuha yung hot water. Uh, so, uh, uh, order lang din kasi yung milk yung dito ng formula. Uh, uh, so, yung maliit niyang ano, yung sheet na nursing bottle, yun, nilalagay, tinatakala ko ng milk, tapos lalagay ako na may initutubi dito sa pantry. Uh, uh, <laughs> tapos yun na, bababa na ako. Tapos pa, uh, ano, uh, 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 pero hindi naman talaga hot, lukewarm. <laughs> o hindi, syempre, baka malisipin nila hot talaga. No? Yeah, syempre, lukewarm. So, ano siya, very similar siya sa pag, ano, ng baby, pag-feed kung formula. Yes. So, ayan, so sa mga siguro hindi pa masyado sanay sa pag-alaga ng kitten, pero mga mothers, so alam niyo yung experience na. Kasi it's really the same. Okay. Tapos, 
parang bit by bit, like pagdating ng one month, hindi mo mamalayan, ang laki na niya. Alam, mm-hmm. nakakatuwa kasi, mm-hmm. ano ba, yung it's a fulfillment na nakabuhay ka ng isang buhay. Mm-hmm. O, oh, na most people would think na parang ano na nila yun, susukuan na nila agad. Kasi mm-hmm. isipin nila na sobrang bata, uh, masela niya ang ganon. When it's fact, madali lang pala talaga yung sasagain mo lang talaga yung oras no so nagkataon naman na siya siya yung nocturnal person eh yung panggabi yung trabaho ganyan so carry talaga carry yung ganun so on yun eh night shift ah carry carry yung ganun po yatan sa kanya kaya ayan so kung kung mangyari sa inyo yun tapos hindi kayo yung ganung person na kaya edi magpa-shifting kayo sa ibang kasama nyo Kunyari, kunyari kayong pangmaga, siya yung panggabi, parang gano'n, okay. So, mga in one month lang naman, yun yung critical time. Pag naka one month na, medyo safe na tayo doon, hindi na yun kailangan three, okay, three yeah. months, no? Ay, uh, three hours na feeding. Kasi, magsusolid na yun, pero wet food pa rin. Okay, so, ano na yun? Uh, pwede mo nang iwanan siya ng wet food, kung hindi mo kaya na na every three hours. Kaya na niyang, ano, uh, alagayan yung sarili niya, kakain siya, kung kaya niya gusto, babalitan niya. So, at least with the wet food, hindi siya ganun kasela na mapapanis agad. Mm-hmm. No? So, hindi mo kailangan fresh every time. Okay? And so, pagdating ng one month, ang next na gagawin mo kasi dyan is yung deworming time. Mm-hmm. And then, vitamin supplementation na rin. So, isa sa mga common uh, misconception is kapag uh, uh, matakaw naman yung kitten, hindi na kailangan mag-vitamin supplementation. So, again, sa mga, i-correlate ko na lang sa mga baby. So, even if matakaw no, yung baby, still nagbibigay tayo ng vitamins kasi it's not really para sa appetite. It's to boost the immune system as well. So, same siya din sa kittens. Okay, so, ano, pampa, kasama na yun, of course, ma-maintain niya yung appetite niya, and definitely, uh, mas matuloy-tuloy yung growth. Okay, so, uh, boost the immune system, ma-support niya yung growth na uh, mangyayari dun sa kitten. Kasi, ano yan, uh, exponential yung growth. So, ganun ka bilis na kailangan niya yung mga supplements. Kaya kailangan natin yung i-provide doon sa kitten. Okay? And then, uh, doon na papasok yung deworming. So, sa first month, uh, yun na yun. And whether exposed siya sa loob o sa labas, it's always good na mabigyan na natin siya ng uh, deworming by that time. Okay? And then, ang next na, almost the same yung pangyayari from like one month to three months. And uh, uh, ang susunod na critical na actually would be pag malapit na siyang maging, uh, mag-break uh, sexual maturity. Yun na yun. Okay, so kung babae, yun na yun, uh, related na yun dun sa topic earlier, uh, yeah, from the first session na ini-encourage ko na before actually talaga magka-full-blown sexual maturity, kung pwedeng mapanuter na natin. Both for the male and the female po yun. Okay? So, kailan ba mag-uumpisa yung solid food? Okay? Kung commercial yung uh, papakain natin. Kasi anytime naman uh, na mention yun from the first session is yung kunyari table food ang binibigay natin uh, relatively soft yun kasi kung fish yun, kung meat yun relatively softer siya compared dun sa dry na commercial food na talagang uh, naririnig mo sila na nagka-crackle pag uh, kinakain talaga nila yung dry food, no? So, uh, walang problem, walang strict transition, special transition from the wet food, kung kunyari commercial wet food, going to the table food, kasi uh, same softness naman siya halos. So, kung mag-ano ka lang, mag- uh, nag-dry food, so, meron naman niya, madali lang din, like in Uh, one month, two months, pwede ka nang mag-dry food, pero yung kitten pa rin. So, smaller yung size and a little softer than the adult dry food. Okay? 
Tapos going forward, kailan ka ba mag-shift from the kitten dry food to the adult dry food? Yun na yung sexual maturity. Okay, so uh, magsa-start yan ng 8 months. O kaya may iba na bigger breeds, 6 months. Medyo magsa-start na, pero relatively 8 months talaga yan. 8 months, 10 months ka lang. So, pwede ka ng um, slow transition to the adult size. Okay? And then, ano ba yung special? Siyempre, like na mentioned from last time, vaccination, around that stage. And going to the senior cat, ito yung, ano pa rin, ito yung uh, may additional. So, i-repeat ko yung na-mention from last session. Dental prophylaxis, yung oral hygiene. So, very important siya going towards the senior years of your cat. And then, uh, you also have to support yung needs ng senior cat na tranquility. Yung relax lang siya na area, na meron siyang area, siya lang, hindi siya masyadong uh, pinapakailaman ng ibang younger cats. Kasi pag younger, syempre sila yung playful, okay? So, meron kasi gurong area for the younger cats na marami kang pwedeng toys, maghahabulan sila, mga bola, mga ribbons, mga ganon. Tsaka, of course, yung scratching post, okay? Pero compared to a senior cat, they would always want to sleep all the time, all day and night. So, bed, okay na yun sa kanila. Oh, basta, you let them be. Tapos, kasi ang cats, uh, what's good with them is hindi sila uh, sobrang attention seekers, especially yung senior cats. So, gusto lang talaga nilang mag-relax, mag-sleep. Okay na sila doon. Okay, huwag mo silang masyadong gambalain. As compared to dogs na kailangan may full attention ka talaga sa kanila all the time, no? So, ang, ang may kailangan ng full attention, yung mga kittens, kasi of course, they want to play with you. Pero sometimes, bagyan mo na sila ng toys, solve na sila, no? Kasi that would keep them busy. As compared to dogs, gusto talaga nila na ikaw involved ka dun sa play, dun sa interaction. Okay? So, ano pa ba? Um, if, I, if I'm missing something, if there's specific uh, details that you want to learn about uh, ano ba yung kailangan for this uh, age, no? Please just write it down in the comment section and then we will try to answer it. I will try to answer it. Okay. And then kung meron kaming um, specific experience, niya, especially siya kasi siya talaga yung mas nag So, yan, yeah, isi-share namin sa inyo. Okay? Is it okay to spay or neuter a breastfeeding mama cat. It's not advice, but it's okay. Na, gina, gina, ginawa na siya. Kasi, ang mahirap, alam mo, the tricky part about, uh, yan, mga cats, no? Uh, Na-experience ko na rin. Na parang, oh, nawa naman ako, nag-breastfeed pa, may maliit mama. I think this is very, ano ko na, ay, nako, kung hindi mo talaga babantayan, nako, pagpikit mo lang, buntis na naman. Oo. Oh, oh. Buntis na naman talaga. Kasi, kasi ang, ang reproductive cycle ng cats, they're special. Ang tinatawag namin doon na kailangan lang nilang magkaroon ng contact doon sa, sa male. Tapos mag, I-inhit na sila. So, parang kung every time mag-ukot, ay, yes, every time, inhit sila. Okay? So, hindi sila kagaya ng dogs na every six months na talaga may sinusunod na. Or like, parang kahit sa tao, no? Every month lang. So, sila talaga, parang yes, anytime ready, magkaroon ng contact, ganun. Okay? So, kaya ang dami nating cats kasi special yung kanilang reproductive cycle. Mabilis ma-induce. Okay? Mm -hmm. Mabilis ma-induce. Kaya, yan. So, um, ideally, no, uh, syempre, nakakaawa kasi, kasi isipin mo naman, no, ako, uh, nagsesarian ako, so I underwent surgery. So, tapos nabibreastfeed pa ako, parang awang-awa talaga ako sa katawan ko. <laughs> So parang yes, iisipin mo din yun dun sa cat. Na parang, oh naman, di ba, nagpa-breastfeed pa nga. Sobra kayang stressful physically, emotionally, everything, everything, no? Mag-breastfeed, 
Tapos isipin mo, paano kung multiple kittens pa siya? Tapos isa-surgery mo pa? Di ba nakakaawa naman talaga? Di ba? So, but, talagang strictly speaking, to answer it, yes, pwede. Okay? Kasi kung yun nga talaga yung inaalala natin na hindi natin masyadong mababantayan, just we're really, really careful na ayaw na natin siya mabuntis ulit, yes, pwede naman po talaga. Si ano, may comment ulit si Miss Queen. Lately po kasi, nawala ng appetite yung senior cat ko. Nataon naman na wala po ako sa bahay. Pinag-take ko po siya ng Celine at Beer Back and Co. Amoxic Club for 7 days. Naging okay naman po siya. Tapos, recently ba recently ba hing siya ng bahing? Ah, sneeze siya ng sneeze. Ano po kaya pwede ipat intake sa kanya if there's any? May nakita po ako bronchure. Doc. Okay. <laughs> Go ahead, Doc. Okay. So, himay-himayin po natin. I'll try to uh, digest it line by line. Okay? So, yung silin is vitamin C. Okay? Human preparation. Uh, no problem tayo dyan. Okay? That's just vitamins. Yung virbac, I would assume multivitamins to ng virbac. Okay? Kasi virbac is a manufacturer. Hindi siya brand name ng any medicine. Okay. So, manufacturer siya. I would assume multivitamins din to ng verba. Okay. And then, yung coamoxiclav, this is an antibiotic na medyo matapang. Okay. And then, so for seven days niya binigay. And then next, meron siyang nagsisneeze. And then, may nakita daw siyang bronchure. Bronchure is a brand name of a drug na locally manufactured. Basically, uh, ma-enhance niya yung paghinga nung kitten, oo, nung patient. Senior, senior cat na pala ito. Oo, senior cat na siya. Uh, basically, yun yung effect niya. No? Uh, bromhexine yung ano na ito, yung, um, tag dito, yung generic name. Tapos may kahalo pa siya. Okay. So, first comment ko po, ma'am. Let us refrain of self-medicating. <laughs> Kasi po, Uh, meron na po tayong emerging disease, uh, ano ko po yan, study ko, na antimicrobial resistance. And even sa humans, even mm. sa humans, uh, very, very strict na po ang ating health sector. And marami silang um, guidelines, no? And one of which is um, encouraging everybody to stop self-medicating, Okay. So, we're lucky sa first episode ng senior cat nyo, nag siyang okay. But we have to be very uh, careful kasi our patient is a senior cat. So, mas mm. special siya. So, uh, pag dalonhin mo siya sa isang vet clinic, ang dami itatest sa kanya kasi napaka special na niya being a senior cat. So, same as kung paano i-handle yung mga senior loved ones natin na tao, hindi lang siya basta-basta. Kasi isipin mo, uh, okay pa ba yung kidney niya? Mm. Functioning well pa ba yung liver niya? So, hindi siya basta-basta. Um, ito yung clinical signs, bigay agad ng uh, antibiotic. Okay? So, itatest natin, hiyang siya, pwede pa siya nitong antibiotic, ganto-ganto, how well ba yung blood niya, parang gano'n. So, So, matikiloso siya kasi kailangan talaga ganun. Yung talaga naman ang dapat. So, malaman natin kung ano talaga yung cool picture na nangyari dun sa ating senior ka. It could be kasi na, okay, bahin lang siya ng bahing, pero meron, it could be may underlying uh, symptom or clinical sign na pwede natin hindi mapansin. Okay? So, I would highly encourage na ano tayo, medyo ilesen or huwag na pumunta tayo mag self-medicate and then we rely on ano, uh, on the clinical eye ng ating mga veterinarians. Okay? So, yun po. So, no problem tayo. And meron actually yung tinuturo, even for uh, the human sector, meron yung commercial, meron yung mga uh, infomercial sa website ng DOH. Kapag ka po uh, sipon lang, at uh, ubo, hindi kailangan ng antibiotic. Okay? 
So, mga two weeks na itatry mo muna na magsusupplement ka ng vitamins, mag-rest, mag-water therapy ka, no antibiotic. Okay? Tapos, pag talagang hindi siya nagre-resolve, then that's when we seek uh, the advice of the doctor para malaman natin kung ano po yung appropriate sa atin antibiotic. So, same goes with our animals. So, as much as possible, yung um, ano lang, less, uh, less appetite, parang ganun. So, ibu-vitamins lang muna natin sila, uh, let them rest well. Ibigay natin yung healing nilang kainin. Kasi we really want to lessen the use of antibiotics across all species po. Mapatao, mapa any types of animals. Kasi sobrang mataas na po ang antibacterial load natin sa buong mundo yung ginagamit. And ang culprit po talaga ay 70% na antibiotics ginagamit sa animals. Okay? Tapos syempre, ang cats naman kasi hindi siya food animal. Pero even dun sa mga farms, no? So, ano lang to, medyo trivia po sa inyo. Okay? So, na pwede natin maintain. Okay? So, in all species, no, yun na yung ina-advocate po natin, lessen yung unnecessary medication as much as possible para hindi po tayo mag-overuse ng antibiotics, para hindi po tayo mag-experience ng antimicrobial resistance. Para po, may gagana pa rin na antibiotic pagka sobrang malala na yung mga problema. Okay? Yan. Ask ko lang po, ayaw po ba ng mga pusa sa amoy ng lavender? Actually, hindi naman. Kasi um, ang lavender lang, sabi siyang mabango, no? Tapos, na, hindi, not necessarily ayaw nila. Not necessarily naman. Matapang talaga yung umindok, di ba? Oo, oh, matapang. Pero kasi yung la lavender is matapang siya, pero hindi Lavan naman. Yung mismo, ano ba ito? Lavender yung oh, plant. Plan. Plan Pwede ka kasi magkaroon ng ano, plan. Baka naman i-refresh doon yung tinutukoy oh. na lapon. Ano natin? May kasi may amoy ng Amoy ng lavender daw. So, ano ba to? Parang, uh, fabcon ba to? <laughs> <laughs> fabcon ba to? Hindi, pwede kasing uh, air-fresh na. Uh, uh, pwede kasing air-fresh Pero, hindi, hindi ko na-experience. Uh, in my, ako hindi ko na-experience. Ano ko kung ayaw nila? Yung citrus, yung mm. citrus scent. Yun yung... Ayaw, generally, ayaw nila ng sobrang matapang na amoy. Mm -hmm. Pero, hindi ko na-experience na yung lavender mismo ay eh, ayaw ng cats. Mm -hmm. Kasi, um, dito sa bahay, di ba, lavender naman yung pinapa-aroma, mm -hmm. yes. ano mo. Oh. Okay naman sila. Like, hindi naman sila yung naging allergic or like, hindi sila off na, like, tinutumba nila yung, mm -hmm. uh, ano bang tawag dyan lang? Uh, ano ba tawag dyan? Fumer, fium, uh, humidifier, uh, o oh, yun. Hindi naman na yung pinapakailaman. Uh, lavender kasi yung set dito sa ano. Um, ask ko lang ano, sabi ni Miss Jenny, ask ko lang ano po dapat gawin pag bulag yung cat, sa kulungan na lang po ba siya, kawawa naman? Um, both. So I would assume both eyes. Mm -hmm. no? So complete blindness. No. Kasi cats, no, Animals, they do not know that they are disabled. No? Unless ikaw yung paramdam mo sa kanila. So, kunyari, um, wala, silang, wala silang paa, they don't care. The personality is still the same. So, so, even if bulag siya, heightened yung ibang senses niya. Mm -hmm. So, may um, ano, uh, sensitive yung hearing nila. So, that compensates yung eyesight. So, they can still be very playful. So, kahit ito kitten, it will have a normal life. So, yung boys mo, doon siya magde-depend. Kunyari kung saan niya gustong pumunta, papakinggan niya kung nasan ka, and doon siya mag- kunyari, uh, yearning for you siya para makipaglaro ka sa kanya. And even yung food, maaamoy niya yan. So, sense of smell niya, maka-heighten yun. Sense of touch niya, maka-heighten yun. So, hindi mo siya kailangang i-restrain. Oh. So, walang restrictions. Okay? So, sabihin mo, kunyari second floor ka, parang ganun, meron silang feeling, no, yung sa heights. Like, matatansya nila yan eh. Matatansya nila na... 
Dok, parang uh, for me ha, kumbaga alam mo na na um, disability niya sa kanya yung ano, yung sight. I mean, prevent na siguro na magkaroon ka ng parang uh, kumbaga parang area or things na makaka makaka yung things na o oh, makaka-harm sa kanya, or yung mga dangerous na mga ano like for example ha. So blind na yung ano mo parang prevent na yung madaming matatalim diyan or kung kung ano mo kung saan makakat yung siguro yung tenga niya or whatever. <laughs> Basta yun, parang pre- ano, lesson or tanggalin mo yung mga ano. Pwede niyang matumba. Uh, pwede niyang matumba. Oh. And actually, um, pwede mo siyang matrain. Kunyari may hmm. stairs ka, pwede siyang matrain na ito may steps tapos paano siya bumaba. Matututunan niya yan. No? So, wala tayong restrictions masyado. Senior cut ko po, sinising siya, tapos napansin ko na minsan, uh, basa yung ilong niya, minsan naman hindi. Pag nag siya po, may parang water na tumatalsik. Basically, ano po talaga yan? Um, meron tayong respiratory problem sa kanya, but it could be allergic siya on something. Okay, may naaamoy siya na off, so sinisnis out niya. So, yeah, ito yung um, senior cut kanina. Yung sabi niya, oh, sneeze, yung binigyan niya ng antibiotic for seven mm-hmm, days. Yeah. So, it could be na allergic sa something na, kanya may naamoy, so trinay niya ang isi-sneeze. Or pwedeng may underlying respiratory problem. Uh, Miss Jenny Mendoza, not sure po. Kasi hindi naman po siya araw-araw na nagbabahin. So, parang ano to, aller- allergic reaction. You know? Oh, yun nga. It could be, yun nga naisip ko eh. It could be allergy. Kasi hindi siya araw-araw present. So, it could be yung allergen, uh, hindi niya araw-araw na encounter Okay? So, kaya naisip ko nga, it could be allergy. Kasi kung kunyari, respiratory problem siya na may sakit siya, ito sana consistent araw-araw. Tuloy-tuloy yung pag-progress, parang ganun. Eh, ito naman intermittent. So, it could be allergy. So, um, we have to investigate sa surroundings what's upsetting yung uh, senior cut nyo. Mm-mm. Tapos, pwede din kasi, ang isa pang factor would be being a senior cut, so yung immune system niya is on and off. So, pwede yun na nga, no? Uh, may time na off yung immune system niya, so madali siyang kapitan na Uh, uh, pathogen dyan sa paligid. So, magsushow siya ng signs. Pero hindi naman siya ganun kalala para dumere-diretso talaga into a disease. So, medyo mild clinical signs na yung uh, in-exhibit ng ating senior patient. So, ang advice ko is continue lang tayo dun sa uh, kanyang supplementation and Investigate further na rin kasi baka nga naman may isa, may other gen sa paligid na nag absent sa kanya. So, isa pa po, may mama cut. Wow, I'm happy for Miss Jenny. Ang dami niyang cuts. Good for you. Uh, pinalo po ata pag-uwi. Pinalo po ata pag-uwi. Makalakad na. Oh! No! Nabubuko po ata yung lower back niya. At may pag-asa po 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 kayo siya. Makalakad. Salamat po. Uh, Ilang taong to? Mama Kat, so um, adult, okay? Yeah. Then the, the question, the first question is, when did this happen? Okay, so for example, yesterday ba to? Di, mak- di, di makalakad pala, correction lang. Oh my, hindi na makalakad. So anong position niya? I mean like, uh, na, naiimagine ko kung anong position niya, pero ang tanong ko is, uh, yung kung pinalo siya, gano'n nakatagal yun from today? Okay. Cruelty, yeah. oh, isang factor yun. But definitely, kung gano'n na nangyari, may na-damage sa nerves niya. Yes. And kahit sa tao, mahirap na yun ma-fix. Okay. But we have to do further test kasi kung meron pa namang sensation, dun ko niya sa lower back niya, kung may na-feel pang sensation, so medyo may pag-asa pa tayo na hindi pa lahat damaged. But, kailangan siyang ma-X-ray. 
para malaman kung mayroon siyang fracture, kaya hindi na siya makalakad ng maayos. So, this is actually an emergency case. Uh, kailangan kasi siyang ma-further na ma-examine. And then, aside from the x-ray, kailangan malaman kung merong internal organs na... Two days. O yun, kailangan na internal organs na ma-damage. Kasi same as with boxing sa tao, pag sobrang, di ba, binoxing ka sa may dito, kidneys mo madadamage. Pag nag-hemorrhage na, pwede kang mamatay. Okay, kaya meron ngang sa ano nga yun, sa hazing, no? mm. sa boxing na dire-dire-direcho on the ring na mamatay. So, posible yun. Kunyari, nahataw yung part na yun, na damage yung internal organs, meron ka internal bleeding, Mama, pwedeng mamatay siya. Hindi, oh, pwedeng okay. instant or pwedeng in a few days kasi kung hindi na magpa-function yung affected ng organs. So, titingnan niya yung blood para kung yung enzymes ba within normal range pa, mga ganun. Okay? But definitely, the x-ray should be done para makita kung may, may nabali na buto. Kung fracture siya, pwede pa siyang ma-fix. Kung sa bones lang naman, most likely, no, ma marami tayong vet clinics around na gumagawa na niyan. Um, and in, uh, depende sa severity ng fracture and depende sa bones involved, malalaman natin kung gano'ng katagal yung recovery time ng patient natin, si Mama Kat. Um, and then that's beside the fact na possible na meron pa siya, na may mga organs pa siyang affected. So that's a different story. Uh, but nevertheless, no, once ma-evaluate siya properly by a vet, hindi naman siya um, yung wala ng pag-asa. But of course, I cannot say na hindi siya mamamatay, no? Kasi hindi ko siya specifically nakita. Pero may imagine ko yung scenario. So, posibleng may pag-asa siya. Okay. Lalo na kung, kung kumakain siya, nag-umiihi pa siya ng normal, nagpupupo pa siya ng normal. So, medyo may mataas yung chance natin, mataas yung uh, hope natin na um, uh, she will get past this. So, kailangan po talaga siyang madalain yun na po sa vet for further evaluation. Kung ba po, dedi pa siya. Lagi na lang siya makahiga. Okay. So, ma'am, please, pakidala po kasi niimagine ko siya. Kunyari, ako mother, nagpapadede pa ako, nauwa-uwa naman ako sa body ko. Please. <laughs> please po, ma'am, pakidala po. Kasi, uh, it's, parang it's a ticking time bomb na nawawalan ka ng nutrients kasi nagpapadede ka and you need those nutrients kasi may problema sa katawan mo. Hindi ka makalakad. Kumakain ko ba siya? Kumakain ko siya mamakat? Andre, mukha naman, no, parang feeling ko kumakain siya kasi kung hindi siya kumakain, talagang medyo Ay, delikado ayun. na siya ng two days, no? Feeling ko kumakain. Even if hindi niya na-mention, feeling ko kumakain. Pero I'm not sure kung normal pa yung pag-ihi at pag-dume. Okay. Um, ay, hindi ako, uh, I, I would suspect na meron na yung konting problem. So, ma'am, I really, really recommend na dala nyo na po yan sa clinic. Dala mm -hmm. for further evaluation po. And, um, to further prevent this incident, ano po kaya ang pwede natin gawin sa surrounding sa neighborhood? Uh, ano po kaya uh, yung neighborhood nyo po ba? Hindi po ba talaga cat-friendly? Ayun po. Tapos, uh, ano kaya ang possible, ano, bakit siya, nang, ano ba siya, nanguha ng food? So, uh, ano ba to Medyo na deprive po ba sa food? Kaya siya nanguha yung mga ganun po. We have to prevent para uh, yung iba nyo pong cats ay maging safe at hindi po mangyari din sa kanila. Malakas kumain, baka di lang, baka digest na maayos. O, kasi, siyempre, feeling ko talaga, may damage talaga yung internal organs niya. So, kahit po yan yung bituka, kung tinamaan ng malala, mag-hemorrhage yung bituka, magkakaroon ng effect sa peristalsis or yun yung normal na bowel movement. So, yung supposedly, di ba, ang tao, pag kumain ka ngayon in 8 hours, 
malalabas mo siya, madadigest mo yung kung ano yung nutrients. So, hindi mo madadigest, malalabas mo yung 8 hours. So, ito po ay naka 2 days na si Mama Kat. So, affected yung kanyang GAT most likely, kaya affected yung kanyang pagdumi. Kasi kung normal ang pagkain niya, di dapat tumudumin din siya ng the usual amount na nakikita niyo po before. Comment. Meron din po ako na rescue na ganyan. Um, sinalbahi siguro kasi tabingi na yung ulo niya. Ipina-adapt ko po sa friend ko after a month or so he died. Okay. So tabingi ang ulo. It's a clue that the balance of the patient is no longer there. So ano yan eh? Um, para bang sa tao yung vertigo? Mm. Yung pag nawalan ka ng sense of balance, hindi mo na kayang dumaan sa makikipot na lugar na medyo uh, of height. O uh, yung ganun, may high, high altitude ganun. Kaya mountains, mataas na mountain. Hindi mo na kaya, mahihilo ka na. Tapos wala na yung sense of balance mo, hindi ka makastep ng maayos. So sa animals, pag affected yung balance nila, yung ears nila, tabingi na, and yung head. So, severe na yun yung head, mm -hmm. tabingi na. Okay? So, sa cat, very important that the balance is intact. Kasi sila yung pag nahulog sila, iikot ang sila, all fours balik sila, di ba? Hindi naman yung sobrang 70 floors, siyempre patay pa rin yun. Pero yung kasi being like, second floor, yan, pag ano, yan, medyo kaya nilang mag- uh, Gymnastics, tapos. Summersault. Oh, mag-summersault. Ayun, tapos babalik pa rin sila yung of course. So, because of their sense of balance. Mm -hmm. So, yun yung specific, uh, uh, special trait nila. So, kaya ganun ka-important yung balance sa cats. So, kung nangyari yun, okay, so, aside from that, syempre, kung talagang napukpuk siya, syempre brain naman, di ba? Mm -hmm. Isipin naman natin sa tao, no? So, ayun, syempre brain damage. So, ano talaga yan? Malala talaga yan, no? Pero it can be further manifested kung meron brain damage, kung meron nervous signs such as nangingisay, tapos o kaya paralyzed, um, either full body o kaya half body, mga ganun, o kaya stargazing yung nakatulala na lang. Pero it's difficult sa cats kasi parang madalas naman silang nakatulala, no? At uh, nagre-relax lang, no? But definitely, no, severe yung tumabingi yung ulo, okay? Further, kaya naman in one month ay namatay siya. Okay, so yung ganun, it needs further veterinary care and attention. Of course, yung pre-evaluation mo una para malaman ang oh, mayroon pa mga underlying na mga problem, of course, syempre sa blood. And okay? Ito na lang yung mga questions natin, Dok. So, uh, Oh, it's been one hour! Yeah. Diba? Parang ang, ang bilis lang nung ano natin. Nung, okay. Uh, live. So, um, so, thank you guys for um, sending in your questions. Um, at saka doon sa mga nag-join, thank you then for watching for listening and um uh before this uh fb live i promise na ibigay ulit ako ng isang uh, free photo session doon sa mag uh, send in ng mga questions na mag-participate so do um i'll give you the honors to choose kung sino yung may may alam ko may Actually, na dalawa lang naman may no? nagustuhan yung ano dito eh question dito eh dalawa lang naman <laughs> Parang nag-3M ko na, no? 3M ko na yung question dito. Oo, yung pili niya, no? Okay. Yes. So, ang nagustuhan ko pong question ay galing po kay Miss Queen Kato. Okay. Kasi sobrang na, no? Kano yung twinkling? Yung acting, ano, na attention ko kanina. Yung first comment question niya about dun sa kanyang senior card. Okay. Thank you for being brave enough to ask that question. Thank you po. And with that, you win one portrait session. Yeah. Portrait session. Yes, with our dear pet photographer. Yes. I guess that's it, guys, for our April um, Facebook Live. And 
we plan to um, uh, review uh, cut books then um, then suggestion ni doc yan um, we'll see pa kung kailan namin i um, ipapublish yung or yung scheduling namin ay si namin para um, again additional um, yun para sa inyo um, source of information about cats we have a lot of cat books dito <laughs> Yes, in our humble so, abode. Okay, so, care of moi. So, uh, ang original na usap namin was to increase one more session per month. Mm -hmm. But the second session will be a book review. Yes. Okay, so uh, we'll keep the once a month session for uh, sessions like this. No question and answer. My topic. So, we still have uh, remaining topics out of the list from the first session. So, may na-ex na tayong isa which was the topic for today and then meron tayong remaining. And so, yun yung magiging next. So, we will announce which topic uh, for next month. And then, yung addition natin is a book review about cats. Okay? Yes. So, we have a variety of books. It could be like hobby cat book lang. And then, meron tayong medyo more technical. So, we'll start with the simple books na meron ako. Okay, so nabasa ko na siya and then I will share it to you kung ano yung gist nung book and then what I like, uh, what sections that I like, then paano yung pwede mong matutunan, ganun, ganun, and then whatever uh, personal experience that we also have that validates uh, what's inside the book. Okay, so hindi kami connected to any of the of the books na kataon lang na yeah, we have the book and then we want to utilize it for I think case uh, you get across this book, so meron na kayong idea na kung it's the book for you. Okay, if you want to have that uh, particular book as well. Okay, then later on, no, mag, uh, mag feature din tayo ng technical book. Okay, pero we will not feature a veterinary book kasi um, mahirapan naman po na yung very, very technical na. So, yung mga pwede po natin magamit sa ating household na type of cat books, okay? Okay, so we'll see you next time. Thank you very much also for being with us tonight. Thanks, everyone. Good evening. Yes, bye-bye. Bye-bye.